Lieber Paul, du hast dir letzte Woche ganz viel Zeit genommen, mit den Vertretern aller Parteien äh, zu sprechen. Warum hast du das gemacht und hat es das gebracht? Ich habe eigentlich dann nicht mit Parteien gesprochen, sondern einfach mit ganz normalen Menschen, die politisch engagiert sind. Und wir haben uns ausgetauscht in vielen, äh, auf den verschiedensten Gebieten. Und ich bin darauf gekommen, dass es durch diese Gespräche sind wir uns viel näher gekommen. Das ist ja wie bei einer Ehe. Man muss, wir sitzen jetzt fünf Jahre zusammen im selben Boot und ich möchte diese Menschen kennenlernen. Und ich möchte, dass auch sie mich kennenlernen. Und das hat eigentlich funktioniert. Einige waren so ein bisschen konsterniert am Anfang, so die Politprofis, was soll das jetzt? Aber sozusagen auf diese Ebene, ich würde es so nicht hinunterzubrechen, sondern hinaufzubrechen, weil im Politischen ist das eine Ebene, wenn man untereinander sich Gedanken austauscht, ohne dass man gleich Koalitionen macht, das hat es schon gebracht. Und was äh, geschieht jetzt in der nächsten Woche? Es wird ja jetzt doch recht stressig, weil innerhalb von 30 Tagen äh, soll eine Regierung gebildet werden. Hast du da jetzt schon einen... Einen Fahrplan oder was sind die nächsten Arbeitsschritte? Also wir haben in unserer Arbeitsgruppe, in unserem Team, das eigentlich sehr gut funktioniert und sehr toll besetzt ist, haben wir uns sozusagen einen Fahrplan ausgemacht, dass wir jetzt gleich mal mit unseren Koalitionspartnern, mit den möglichen sprechen. Und wir haben zwei verschiedene Pläne oder drei verschiedene Pläne, die wir anwenden können. Wir haben unsere Prioritäten, die uns ganz wichtig sind, die wir nicht aus der Hand geben wollen, definiert. Und auch, was wir letztlich wollen und was wir den anderen geben können. Und wir werden schauen, dass das ein ganz eine... Eine, eine, letztendlich bei den Koalitionsgesprächen, die wir jetzt gleich am Mittwoch mit den ersten beginnen werden, dass wir so weit kommen, dass wir eine regierungsfähige Gruppierung bilden, die einfach auch fünf Jahre hält und die auch der Stadt sehr viel bringt. Was wäre denn eine solche Priorität? In einem Interview kurz vor der Wahl hast du gesagt, die, die Wünsche der Bevölkerung umsetzen, ist das nach wie vor aufrecht? Ich glaube, um das geht es letztendlich. Dass die Prioritäten bleiben immer dieselbe, dass die Menschen ernst genommen werden. Das heißt, diese Demokratiegeschichte, Transparenz und die Menschen mit einbinden, das ist einer der wichtigen Punkte. Das werde ich mir auch nicht aus der Hand reißen lassen. Ein weiterer, sicher ganz wichtiger Punkt, und deshalb bin ich ja auch gemeinsam mit den Grünen gewählt worden, ist der, ist, ist der Bereich Umwelt, wo wir einfach schauen, dass wir eine gesunde Luft haben, weil wir halt weniger Verkehr haben werden und, und, und andere Maßnahmen, die auf diese Umweltgeschichte hinzielen. Das sind einfach mal zwei Sachen, die wir gleich mal starten werden. Na, dann sind wir schon sehr gespannt. Gibt es auch eine, einen Zeitplan oder bis wann soll das fertig sein? In der, in der Nacht sozusagen vor, vor dem letzten möglichen Zeitpunkt oder, oder wie habt ihr das geplant? Wir werden am 15. Juni alles fix und fertig haben. Und da haben wir sozusagen, wir haben den Druck, aber auch die anderen Parteien haben den Druck, mit uns bis zum 15. fertig zu machen, sodass wir danach die Zeit haben, das Koalitionspapier ordentlich zu schreiben, dass wir auch einen ordentlichen Fahrplan haben. Dann hoffe ich, das klappt. Du wirst uns weiterhin auf dem Laufenden halten? Ich werde. Danke.